giới chức thủ đô Hà Nội cho rằng xe máy cũ là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, khiến thủ đô này liên tục đòi rõ là thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Do đó, mới đây chính quyền thành phố Hà Nội đã có phương án hỗ trợ từ 4 đến 6 triệu đồng để đổi xe cũ lấy xe mới. Tuy nhiên, chính sách này của Hà Nội vô hình chung lại đi ngược với mục tiêu thành phố đã đề ra trước đó là cố gắng giảm bớt xe gắn máy và tiến tới cấm xe máy vào nội đô Hà Nội. Trong một thống kê mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ đô Hà Nội đang có gần 6 triệu xe máy tham gia giao thông và gần một nửa số đó là xe cũ đã được sử dụng trên 20 năm, cần phải chuyển đổi để giảm ô nhiễm khói xe. Nhiều người dân lao động mà đã cho tự do phỏng vấn cho rằng họ sử dụng xe cũ để làm xe thồ và với mức thu nhập quá thấp, Họ lấy đâu ra tiền để bù cho đủ mười mấy triệu mua xe mới để đi làm ăn. Em cũng muốn thế đó, vì điều kiện không có cho nên là không có, nói chung phải đi xe cũ thôi. Mà cảm thấy như thế thì em cũng mong muốn được như thế lắm. Chính sách của nhà nước đúng không ạ? Thì hay là hỗ trợ của tư nhân nào đó thì mình cũng biết nhưng mà thực ra được cái những cái xe mà bây giờ nó quá cũ quá tải rồi thì mình bây giờ nhà nước là hỗ trợ như thế thì những người nghèo và những người mình đang vất vả mà người ta chưa có thể là có, có có tiền mua xe mới thì bây giờ được hỗ trợ phần nào thì người ta sẽ sẽ đồng ý để đi bình thường một cái xe thì chắc chắn là độ hơn chục triệu người ta cũng thể để đi được rồi còn cái xe quá cũ quá nát rồi thì nên mình cũng nên đổi đi thì để cho thành phố nó văn minh và đỡ ô nhiễm môi trường thì số lượng của những cái xe mà quá thời hạn để sử dụng rồi thì trên phố Hà Nội ngay Hà Nội này thì cũng là quá còn rất là nhiều luôn nên là bây giờ mình nếu như mà có điều kiện thì đổi những cái xe nào nó quá tàng và mình cảm giác là không đi được nữa mà khói bụi ra rất nhiều thì để mình nên đổi những người mà người ta đi lao động thì người ta phải đem xe cũ đi để người ta làm những cái giá để đem cái xe mới thì thì nó phí mà tôi vẫn có xe cũ nhưng mà cái là cái đấy thì lại như bọn tôi thì lại không đem đi lao động ở đây mà lại để phục vụ nông thôn ở nhà ví dụ là đi đi lai của là đi đi đồng ở nhà à, xe này là xe kỷ niệm không thể coi như là muốn đổi nhưng không thể đổi được mà nếu mà người lao động thì khả năng có mà, mà người dân mà ví dụ bù ra mười mấy triệu thì họ cũng bỏ ra một khoản tiền lớn hơi khó cái xe này tôi mua lúc đó là 13 triệu 600 mà tôi dùng từ năm 2002 đến năm nay là 19 năm. Nhưng mà thực ra để nói như này xe nó là xe xe này là xe yên dô đời đời trước của nó thì là xe tốt. Đến bây giờ là tôi mới vừa thay một lần làm lại máy thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như nhà nước mà ủng hộ những người khó khăn nhà quê như bọn tôi là 4 triệu thì tôi về tôi vẫn sẵn sàng tôi đi vay thêm anh em bên ngoài để tôi mua một cái xe mới, đời mới để tôi đi. Nhưng mà tôi nói nhiều cái xã hội rất bất bình, mất công bằng nhiều lắm. Vì tôi là con người cũng không phải là trí thức cao, nhưng mà trình độ chỉ có lớp 10 dưới đại học thôi. Nhưng mà nhìn nhận về mặt phẳng của xã hội nó bất công nhiều lắm. Năm ngoái, Hà Nội đưa ra đề xuất xây dựng phương án cấm xe máy theo lộ trình 3 giai đoạn. Năm 2019 đến năm 2025 từ năm 2026 đến năm 2030 và sau năm 2030. Theo đó, đến năm 2025 sẽ thí điểm cấm xe máy vào giờ cao điểm các ngày làm việc trong tuần trên nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố. Tiến tới năm 2030 cấm hoàn toàn xe máy trong nội thành. Tuy nhiên mới đây, theo đề xuất hợp tác của Hiệp hội Xe máy Việt Nam nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho Hà Nội, lãnh đạo Hà Nội đã đồng ý chương trình thí điểm đổi xe cũ lấy xe mới những chiếc xe máy cũ trên 18 năm tuổi tại Hà Nội nếu không đạt tiêu chuẩn về khí thải sẽ được hỗ trợ bằng một khoản tiền tương đương 2 đến 4 triệu để đổi sang xe mới và nguồn kinh phí do Hiệp hội Xe máy Việt Nam chi trả. Với chính sách này, để đổi hết khoảng 2,5 triệu xe, Hiệp hội Xe máy Việt Nam cần khoản tiền là 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng và con số này được nhiều người cho là bất khả thi.